Bien, y te contábamos hace un ratito que eh, gobernadores juntos por el cambio mostraron su apoyo a la sanción de la ley bases y hay polémica. ¿Por qué hay polémica? Porque algunos gobernadores eh, o algunos referentes de gobernadores o voceros han dicho que eh, no han participado de la firma. Uno de los casos es Puyaro. Después vamos a escuchar, porque hay más. Lo que decía el comunicado es que eh, supuestamente eh, tenía eh, el apoyo de todos los gobernadores que están ahí junto al jefe de eh, gobierno porteño, dice Juntos por el Cambio, los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio manifiestan su apoyo contundente a la ratificación y sanción de la ley de bases y del paquete fiscal, resulta indispensable darle herramientas al gobierno nacional, bueno hay otros párrafos más diciendo no hay más tiempo que perder, la mayoría de las provincias han manifestado su apoyo a los instrumentos requeridos por el presidente de la nación y el gobierno nacional, aparece la firma primero de... Eh, el jefe porteño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri. Después de Chaco, Leandro Osdero, Chubut, Ignacio Torres. Corrientes, Gustavo Valdés. Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Jujuy, eh, Sadir. Mendoza, Cornejo. San Juan, eh, Orrego. San Luis, eh, Poggi. Y eh, Puyaro de Santa Fe. Se supo que Puyaro no estaba... Eh, en ese paquete de firmas, digamos, que no, que no había acompañado, que no había afirmado eh, su decisión de poner la firma. Después vamos a escuchar a algunos que tampoco lo habían estado, aunque por ahí estaban de acuerdo. ¿Y eh, qué pasa en Juntos por el Cambio? Bueno, solamente existe en esto que se llama la Liga de Gobernadores o en esto que es los gobernadores de Juntos por el Cambio, porque en el Congreso no existe más Juntos por el Cambio, el radicalismo está por su cuenta, la coalición cívica estuvo con Hacemos Coalición Federal y después se abrió, eh, hay eh, fragmentación en lo que tiene que ver también con el Senado, no existe Juntos por el Cambio, salvo entre los gobernadores que ya empiezan a tener sus principales eh, diferencias y polémicas y de hecho eh, hoy hay un Zoom para tratar de ordenar un poquito de cara a lo que va a ser la votación de eh, mañana. Jorge Macri habló del comunicado y esto lo decía. Un comunicado que se está hablando ¿Eh? Eh. que todavía no tiene el consenso de todos los ah, gobernadores. Ah, okay. Circuló antes de tiempo. Yo adhiero a ese comunicado. ¿Y los demás? Casi todos. Bueno, eh, están todos ahí, pero... ¿El pero esos son todos los que... No, pero espera. Esos son pero, los 10 gobernadores junto por el cambio. Yo voy a cuidar mucho este espacio okay. porque que los gobernadores que fuimos bien, ele elegidos desde este lugar, con lo cual voy a ser respetuoso. Bien. Salió el comunicado antes de que hubiera un ok de todos los integrantes okay. de la mal, mesa. Es prolijo. Y eso está mal. Sí. Ahora, voy a hablar por mí. Lo dije siempre, lo dije desde el primer momento. La ley base debería haber salido cuando el gobierno festejó que no saliera. Te cuento la información que tengo yo. No te comprometo a vos. Mirá cómo te, te corro. A mí me dicen que Maxi Puyaro no firmó eso. Que el gobernador Pero de Santa Fe... Que sea que, pregunta, que sea pregunta. Es que en realidad, no, a mí me dicen, no, es es que en realidad no la firmó nadie todavía. Porque bueno, hay, no, hay un Zoom Pero mañana... Puyaro, vos lo vas a firmar. Hay un Zoom mañana... ¿Cómo? Eh, ¿Cómo, cómo, que, cómo? Él adhiere. Pero eh, sacaron el comunicado medio, medio crudo, ¿no? Claro, pero además no es un Le... campeonato de velcro para claro. ver quién adhiere antes. Digo, tenés que cerrarle la firma antes de ponerlo. Le faltaba uno, una media horita de horno, ¿no? <risa> che, ponelo por default. Mirá vos. Dios eh, mío. Bueno, evidentemente lo que creo yo que debe haber pasado es que Puyaro no está de acuerdo con todo en particular de lo que está pasando con la ley de medios. Me imagino que debe tener sus diferencias principales. El Torres... Una... Bueno. Torres se arregló, es que arregló el tema de ganancias para la gente del sur. Bueno, lo que dice en este caso eh, Vial es que no estaba Puyaro. Lo que dice Jorge Macri es que hay algunos que todavía no habían dicho que ponían la firma. Quizás sea más de uno, eh, no sea solamente Puyaro, quizás incluya a Torres o no, no lo sabemos. Sí sabemos que arrancó con una eh, actitud más combativa de la que está teniendo últimamente. Lo mismo Yarlora, que han eh, pasado a, por ejemplo, el caso del gobernador de Córdoba, a ser el anfitrión de lo que iba a ser el pacto de mayo que fue un acto nada más y nadie sabe nada qué pasó con ese consejo de mayo que se iba a armar consejo de mayo para el pacto bueno nadie quedó en ese discurso vamos a escuchar ahora a eh, Feynman diciendo que Lustó está destruido por las encuestas me parece que debe estar molesto Feynman porque hay dictamen propio de la UCR contaron que Lustó está destruido él mismo emocionalmente porque ve las encuestas 
Y en las encuestas tiene 16% de imagen positiva nada más. ¿Y sabes que le molesta mucho? Y entiendo que se lo manifestó algún, alguna persona del gobierno. Entiendo que se reunió con gente del gobierno, ¿no? Sí, la, aquella reunión bueno. que fue, fue no, no fue tan secreta porque el gobierno dice que se encargó de filtrarla a él. Ah, el okay. tema de universidades. Claro. Sí, y ap aparentemente eh, alguien comentó de que estaba, con lo que está diciendo vos, muy preocupado por el bullying que él cree le hace en redes sociales. Eh, puede, puede ser, sí, puede, eso puede le, ser, no como sé. que, eso, como claro, que sí. eso le molesta. Le... Bueno, la verdad que bastante molesto eh, el bullying en las redes sociales de, de los libertarios. Así que si eso sucede, eh, lo comprendo, pero por otro lado sos figura pública y creo que tenés que eh, bancártela, ¿no? Porque, bueno, lo que pasa es que es complicado esta nueva tendencia, este nuevo paradigma de, de, de ataques de, de troll que se está padeciendo en esta era, pero bueno, está también eh, condicionado a, a, a la figura pública, digo, no lo estoy justificando, pero no podés actuar según eh, el bullying que te hagan o no desde las redes sociales y creo que en este sentido Lustó está marcando la diferencia entre otros eh, radicales y me parece que justamente lo que hablamos siempre, ¿no? Que la nación te juzgue cuando uno jura, eh, pasa esto y cuando sí. no se hace lo que uno quiere en el canal eh, empiezan con este tipo de eh, reproches. Vamos ahora con eh, Martín Tetaz, que dijo que cree que están los votos para la ley de bases y eh, habla de Villarruel también. Si se aprueba en general, ¿es 33 más lustó? No sé, sé que, sé que Martín viene dando muchas señales de que no va a acompañar, lo ha dicho públicamente, ha manifestado su diferencia y tiene un dictamen eh, aparte. Normalmente vos cuando haces un dictamen aparte, esto te lo digo a título personal, no lo hablé con Martín, cuando vos haces un, un dictamen aparte, normalmente no acompañás porque vas con tu dictamen. Pero de todas maneras digo, vas a tener entre 37 y 38, el número que me informan a mí, por la información que tengo yo desde el Senado, es 38, pero me dicen, podría caerse algún número... En todo caso, 36, 36 con el de la, la famosa figura esa del uh, desempate. No, esa pero, es la pero, de mínima para el gobierno. Ve, la yo te, máxima es 30. Pero para, para, con el gol en el minuto, la, para, para, con el gol te, en el minuto 47. Para, porque esta la, hay, no, no, para, para. Esta es la constante. Yo digo, di, aclaro que yo creo que hay 38 y el título que termina saliendo es desempate a Villarroel. Yo no dije desempate okay, a Villarroel. Déjame ser claro. Cuidado. Yo creo que los votos están, están para probar en general. Bien, 38 se necesitan, si se cae uno, eh, se termina rechazando en general. El gobierno cree que va a salir en general. Hay que ver qué no sale en particular y qué termina sucediendo si lo que no quiere el gobierno no se logra cuando se vote artículo por artículo. Eh, ahí hablaban de eh, el desempate, que no lo quería dejar así, es lo que aclaraba Martín Tetás, pero sí es cierto que está bastante parejo, aunque todos creen que en lo general va a terminar eh, saliendo. Pero bueno, eh, lo cierto es que Martín Lustó que es uno de los que estaba en duda si vota en general a favor o en contra, presentó su propio dictamen. Y si presenta su propio dictamen, lo más posible es que no esté a favor del de, eh, proyecto en general del de propio gobierno. Veremos cómo se desarrolla todo en las próximas horas. ¿Por qué? Porque es el día de mañana. Eh, en un ratito va a haber labor parlamentaria con los jefes de bloque de cada uno de los partidos para eh, organizar la sesión del día de mañana, que dicen que va a ser bastante larga. Yo especulo que muchísimo más corta que lo que fue la de... De, eh, la Cámara de Diputados. Vamos ahora a escuchar un cruce que hubo ayer entre Laje y Novarecio en La Nación Te Juzgue. La única sí. restricción en materia tributaria es que las leyes inician en diputados. Sí. Todo el sí. resto, un ciudadano, no. el ejecutivo, no. un legislador de... puede hacerlo. No sí. lo hizo el gobierno. Sí. Pero la, la obligación de los legisladores cuando cambian el financiamiento de una partida es decir de dónde sacan. Pero bueno, te lo acaba de entre otra cosa. ¿Por qué pones toda la responsabilidad al legislativo y nada al porque ejecutivo? Son, no, porque son responsables de todo lo que viene pasando en la Argentina hace mucho tiempo, porque son responsables de las jubilaciones de pobreza que hay, porque son los mismos diputados que votaron cantidad de barbaridades que desfinanciaron el sistema previsional. ¿Estás proponiendo que le demos todas las facultades al ejecutivo no, por lo más que pro, gobernaron? No, yo estoy proponiendo que se hagan cargo de los errores que cometieron. Total, ¿Pero cómo lo Ahora, hacemos? Ahora, tampoco todas las facultades al tampoco puedes responsabilizar a un presidente que lleva seis meses que no logró nada que le aprueben contra un Congreso que está haciendo todo lo posible por voltearlo. No te, lo, eh, arranqué diciendo eso. O sea, el sí. punto es, ahora, si para que el gobierno sí. pueda hacer lo que se hizo antes, es cederle todas las facultades... No sé si todas, yo no creo. una ley, aprobarle una ley al menos. Bueno, pero de eso estamos hablando. Pero no, pero no, te, ponga, no te pongas del tomate cuando yo digo yo no que me parece que en tomate. materia previsional debería buscarse una solución para que un jubilado que gana 240 lucas tenga una situación mejor Obvio, combatiendo la inflación. La, obviamente que sí. ¿Sabés cuál es el problema? Está desfinanciado el sistema. Bueno. Pero está desfinanciado para todos nosotros también, que estamos aportando 
y vamos a tener jubilaciones de miseria. Dame está novedades. desfinanciado, pero no está desfinanciado por los 240 mil pesos. Tenés que detonarlo el sistema y hacerlo de cero. Mientras pero, tanto... Mientras tanto tenés que ver qué hacer, pero mientras tanto mientras... no es de ah, esta manera... Bueno, para... estamos de acuerdo. Sí, pero mientras no, pero, tanto pero, no es de pero, la manera pero, que están haciendo los diputados y los senadores. Bueno, el tema es cómo haces, porque es que mientras, detonarlo, mientras tanto eh, tenés que ver qué haces, bueno, y claro, cuál es la solución. Sí. Eh, lo que decía Novarecio es que no le podés dar todas las facultades delegadas al presidente, y en no. este caso el AGE defendiendo al presidente, diciendo, che, una ley, al que sea le que... Apruébale una ley, apruébale una ley. O sea, cualquiera. Pero no es cualquier o, ley, cualquier además, ley. Es, es una ley que tiene más de 300 artículos, que modifica la matriz este, productiva, de relación laboral, y un conjunto Del tomate, de... se puede. Claro, hay un montón de cosas. Parece que es como un voto de confianza una persona que ha cambiado varias veces de opinión. Es que justamente si no hubiese sido ómnibus la ley, se hubiesen aprobado seguramente algunas claro. cuestiones que eran más fáciles de aprobar. Llevaron todo en un eh, paquete gigante, lo fueron reduciendo, sigue habiendo cosas que no cierran, mm. y lo quieren meter todo junto. Si hubiesen eh, desarticulado un poco la, la ley y hubiese sido paso a paso, me imagino que ya algunas leyes eh, se hubiesen aprobado. Sabes bueno. que a mí me dio sospecha la foto que mostramos ayer de mi ley llamando nuevamente ratas a a los legisladores porque ¿Qué decir tal que vez, hay olor a que no sale tal vez está anticipando eso y eh. diciendo yo tengo que salir por arriba diciendo bueno son unas ratas y yo soy un no rata bueno eh, <risa> está esto que vos también marcabas ayer lo escuchábamos eh, a Alejandro Fantino decir que no sale una que no dejan que, que se apruebe ninguna ley ahora lo escuchamos en este caso a Laje eh, vemos también la figura de eh, Miley eh, contra las ratas en el Congreso es lo que posteaba de un dibujo que creemos que es de Nick eh, y eh, puede ser que esté abriendo el paraguas y si no es en general, quizás en particular no sale lo que él más quiere que pueden ser las facultades delegadas, puede ser el RIGI o alguna otra cuestión vinculada a lo que eh, decía Javier Milei de hecho ya se estaba hablando de que no solamente quieren quitar eh, la oposición a Aerolíneas Argentinas de las privatizaciones, sino que también quieren quitar a la televisión pública, a todo RTA. Bueno, veremos qué sucede eh, en relación a ese punto y si es que mi ley está abriendo el paraguas para algo que no eh, quiere y que eh, lo anticipa de esa manera. Adorni dice que Petovelo es lo más grande que hay. <risa> Bueno, tiene pruebas de que Petovelo realmente no tiene nada que ver con respecto a los convenios que ella misma firmó con la OBI. Gracias. Eh, a ver, evidentemente no es el, el apoyo del presidente, el apoyo de todos nosotros y el trabajo que viene realizando Petovelo en el Ministerio, evidentemente no es suficiente, no es suficiente para... para para contestarte esa pregunta y debería hacerlo, pero eh, lo cierto es que Petovelo es lo más grande que hay, Digo, Petovelo es una ministra sensacional, es buena, es decente y lo está dando absolutamente todo. Eh... Bien, ¿eh? es, es sí. lo más grande que hay, está, está dando, dando todo, todo menos la leche. Es un montón. Qué fuerte. Bueno. Menos los alimentos, claro. menos el arroz. Ahora, lo curioso ¿No están es que... entregando los alimentos? Sí, algunos empezaron a entregar, pero bueno. Eh. ¿De qué manera? ¿Cómo dan de la claro. trazabilidad? No Sol, nos queda claro so, solo eso. los que se tienen fecha próxima a vencerse. Solo esos. Ahora, Petovelo es la que inicia una denuncia contra uno de sus funcionarios. O sea, no es una operación externa donde se mete ahí algo empiojado para crear una duda. Hay hechos comprobados, fácticos, ¿no? Sí, ¿Qué sé yo? exactamente. Bueno, eh, eso es lo que decía... Adorni. Claro. Vamos a escuchar a ver qué decía eh, Jorge Rial en Argenzuela. El 5 de marzo, desde el 5 de marzo, la ministra Sandra Petovero ya sabía de la existencia de esos depósitos, sabía de la existencia de esa mercadería, sabía de la existencia de mercadería que se iba a vencer, sabía absolutamente todo lo que negó hasta hoy. Y sabía... Todo, ¿eh? Sabía todo, porque ¿sabes qué? Sabía el contrato con... El... Todo. La, la Organización de Estados Iberoamericanos. Todo. Ella lo firmó. Pero, claro, pero, eso, ahí, pero ahí tenés la foto. Acá es otra cosa. Eso Acá se día. hicieron los boludos y hasta hoy decían, no sabíamos que había eso, no sabíamos, no sabíamos, no sabíamos. Bueno, saben. Sabían y saben. No se hagan los boludos. Bien, eh... En este contexto, eh, en el que hablaba Jorge Rial, se está diciendo que va a hablar Pablo de la Torre y cuando hable va a decir que había comunicado 
eh, a la ministra Petovelo de la existencia de los alimentos en esos comedores. Entonces Petovelo incumplió su tarea de informarle al entonces ministro del Interior, Guillermo Francos, actual jefe de gabinete, porque en el Congreso, <coughs> perdón, en el Congreso negó la existencia de alimentos, dijo los depósitos estaban vacíos y no estaban vacíos. ¿Sabés qué me preocupa, Lautaro? Que nos quedamos con la rama de alimentos comprados en agosto del año sí. pasado y que ingresaron en noviembre. ¿Qué va a pasar de acá en Desde adelante? Desde enero, ¿qué se compró? Sí. ¿A dónde se mandó? ¿Y qué va a pasar de acá en adelante también? Claro. claro. Eh, escuchemos a Moreno analizando los seis meses de gestión del presidente Javier Gerardo Milei. Sí, Entonces, lógico, si vos le sacás a los 45, 46, los 12 puntos, está llegando a su núcleo duro de votos. Que eso sí lo van a hacer el aguante de bastante tiempo. Ahora, con eso no podés gobernar. Y está claro que dos temas que planteamos en este programa, que dos está cosas. Chapita y que el próximo presidente va a salir de una asamblea legislativa, está dando vuelta. Está dando vuelta. Rum, Dijimos rum. entre cuatro o seis meses, que en vez de seis, seis, siete, seis, ocho, van a decir, Moreno se equivocó. No tiene importancia. Esto está instalado. Está instalado. Que está Chapita, no hay discusión. Y que el próximo gobierno sale de una asamblea eh, legislativa... Bueno, esta es semana es muy importante. Grave. Esta semana es muy importante por la... Bien, eh, eh, Guillermo Moreno viene sosteniendo esto desde que arrancó sí, sí. el gobierno de eh, Javier Milei. Ya llevan seis meses y hay un núcleo duro importante que aún lo sigue eh, bancando y eh, mucho, ¿no? Vamos a escuchar ahora a eh, Felipe Piña y Pedro Saborido. Lo escuchábamos eh, el lunes hablando eh, sobre eh, la gestión de Javier Milei y en este caso sobre esto de ser Terminator y venir del futuro apocalíptico. Sobre todo, eh, Felipe como historiador, eh, pero también, obviamente, si querés, esto, esto que dijo el presidente el otro día de venir de un futuro apocalíptico para eh, evitar eh, lo peor. Eh, eh, ¿Te imaginabas esto? Hablabas un poco de lo distópico, de lo que se está viviendo, pero eh, en relación a, a esto de venir de un futuro apocalíptico. A mí me parece que se tiene que poner de acuerdo, o es Moisés o es Terminator, porque eh, no, hay, no puede ser las dos cosas a la vez, ¿no? Antes teníamos que venir del pasado, del coliseo, del gladiador, y ahora es el futuro, no sé. Sí, está claro que no está en el presente, eso está claro. <risa> eh, la imagen, ¿eh? La palabra es... Claro. O sos Moisés, que junta las especies en medio de una inundación para salvar la existencia, o sos Terminator, que viene a por todo. Sí, que viene del futuro, venís del pasado, claro. venís del futuro, <risa> es lo que decía, y está claro que... Eh, claro. Dijo Saborido, sí, no saborido, está en el presente. No está en el presente. No está está en el bien, presente. Claro. Es buen cierre. Eh, de hecho, en un momento veníamos hablando de que a Milei no le gusta eh, comer, que si tuviese por él una pastilla que sea eh, lo que contenga lo que necesita para vivir. Los nutrientes, claro. claro. Se tomaría una pastilla y bueno, Saborido dijo, bueno, que la pastilla sea de clonazo. Nunca pan. confíes en alguien que te dice que comer es un trámite. Tipo astronauta. Bueno, ni en los que te dicen que hay que, 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 hay que arreglarse y comer una sola vez. Claro. Eh, al día. Ay, parece nacido... que va a la TV sí. pública. Mira vos. Ese, no lo nombremos. Mira vos. Hay rumores de que no saben dónde ponerlo y lo quieren poner como titular, como presidente de RTA. Mira no. vos, y lo debe creer. Sí. Bueno, experiencia televisiva tiene. Hay que ver si en dirección, ¿no? Bien, eh, mil voces a la vez han sido aquí en este programa, 7 y 43 de la mañana. Ya seguimos.